ಯೋಗ್ಯಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧರ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಜಯೋಗ ಗುರುಚರಣ ಕಾಪಾಣ ಕರುವೂರಾರ್ಭೋಗನಾಥರ್ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಅಗತ್ತೀಸರ್ ಸಟ್ಟೈನಾಥರ್ ಮೂಪಾಣ ಕೊಂಗಣರು ಬ್ರಹ್ಮಸಿತ್ತರ್ ಮುಖ್ಯಮಾಯ್ ಮಚ್ಚ ಮುನಿ ನಂದಿದೇವ ಕೋಪಾಣ ಕೋರಕ್ಕರ್ ಪದಂಜಲಿಯ ಕೂರ್ಮಯಾಣ ಇಡೈಕಾಡರ್ ಸಂಡಿಗೇಸರ್ ವಾಪಾಣ ವಾದತ್ತಿರ್ಕ ಆದಿಯಾಣ ವಾಸಮುನಿ ಕಮಲ ಮುನಿ ಕಾಪುದಾನೆ ನಲಂತರಂ ಯೋಗಂ ಸಿತ್ತರ್ಗಳ ಅರುಳಿಯದು ಓ 
ஓரளவு மக்கள் வந்து புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படும் வகையிலே மக்கள் நன்மை அடையும் வகையிலே இதுவரை நான் முடிந்த அளவு போதுமான நிலையிலே நான் உங்களுக்கு கேள்விக்கு பதில் அளித்து கொண்டிருக்கின்றேன் சரி இந்த மாதிரியான தீய சக்தியிலிருந்து தீய சக்திகளிலிருந்து நாம் விடுபடணும் உண்மையாக இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளிலிருந்து எனக்கு ஒரு முடிவு வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் இதற்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுலபமான வழி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சித்தர்கள் உண்மையான சித்தர்களுடைய சித்தர்கள் மேல் முழு நம்பிக்கை நம்பிக்கையுடன் சித்தர்கள் தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அல்லது இறைவனுடைய அனுக்கிரகம் அருளை பெறுவதற்கான வாய்ப்பினை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஒரே வழி ஆக ஏற்கனவே இருந்து சென்ற சித்தர்கள் வணங்குவது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சித்தர்களுடைய தொடர்பையாவது உண்மையான ஞானம் ஞானம் பெற்ற சித்திகள் பெற்ற எங்கேயுமே சுச்சமமாக உலாவக்கூடிய சித்தர்களை நீங்கள் அவர் தொடர்பை வைத்து கொண்டால் இந்த மாந்திரிகம் பில்லி சூனியம் ஏவல் மை வகைகள் எந்த மாதிரியான துஷ்ட தேவதையின் தொல்லைகளில் இருந்தும் முழுமையாக நீங்கள் விடுபட முடியும் சரி இப்போது பயிற்சிக்கு போகலாம் சரி இது பயிற்சின்னு சொன்னால் காலையில் நித்திரையிலேருந்து எழுந்திச்ச உடனே நித்திரையை விட்டு எழுந்தவுடன் கால கடனெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு தரையில் ஒரு துணி விரித்தோ அல்ல ஒரு கம்பளம் போட்டோ நேராக படுத்து கொள்ள வேண்டும் கால் கையில் நீட்டி மல்லாந்து படுத்து கொள்ளணும் பார்வை மேலே இருக்க வேண்டும் நேராக படுத்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி தூங்க போகும்போது நேராக படிக்க அதே போல் தான் நேராக படுத்து கொண்டு உங்கள் வலது கரத்தை எடுத்து தொப்புள் இருக்கிறதல்லவா அதை மூட வேண்டும் வலது கரத்தை கொண்டு அதன் மேல் வந்து இடது க கரத்தை வைக்க வேண்டும் வைத்து லேசாக அழுத்தி கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப வேகமாக அழுத்தல அந்த அழுத்தம் வந்து அந்த தொப்புள் பகுதியில் லேசாக அழுத்துவது உணர வேண்டும் அதன் பிறகு மூச்சை மெதுவாக மூச்சை உங்கள் முடிந்த அளவு மூச்சை மெதுவாக இழுக்க வேண்டும் இழுக்கும் பொழுது ஓம் என்ற மந்திரத்தை மனதில் நினைத்து கொண்டே மூச்சை இழுத்து நிறுத்த வேண்டும் நிறுத்தும் பொழுது அந்த நிறுத்தும் பொழுது கவனத்தை வந்து நீங்கள் அந்த தொப்புள் பகுதியிலே வைத்து ஒரு ஐந்து எண்ணும் வரை அப்படியே நிறுத்தி வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த எண்ணிக்கை வந்து நீங்களே எண்ணிக்கலாம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்துன்னு வேகமாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் மெதுவாக எண்ணாதீர்கள் அதன் பிறகு மூச்சை மெதுவாக வெளியாக்க வேண்டும் அந்த படுத்த நிலையிலே தான் இது செய்ய வேண்டும் சுகமாக படுத்துக்கோங்க ஒரு தரையில் வெறும் சிமெண்டில் வந்து படுக்கக்கூடாது ஒரு நான் சொன்ன போல் ஒரு கம்பளமோ அல்லது ஒரு மொத்தமான ஒரு துணியை விரித்தோ அப்படி நேரடியாக படுத்து கொண்டு தான் இந்த பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் இதே போல் வந்து பத்து முறை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் முதலில் மூச்சு இழுக்கின்றீர்கள் நான் சொன்னது போல் செய்ய வேண்டும் நேராக படுத்து கொள்ளுங்கள் வலது கரத்தை தொப்புளை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் அதன் மேல் இடது கையை வைத்து கொள்ளுங்கள் இப்படி வைக்கணும் கையை இதை இப்படி வைத்து இதை இந்த கையை இப்படி வைங்க வச்சு லேசாக அழுத்திக்கங்க அதன் பிறகு தான் அந்த பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் மூச்சை மெதுவாக இழுக்கணும் நிறுத்தணும் ஐந்து வரை என்னணும் அதன் பிறகு மூச்சை வெளியாக்கணும் இப்படி ஒரு முறை செய்த மூச்சை இழுத்து ஐந்து எண்ணி மூச்சை வெளியாக்கிய பிறகு மூன்று எண்ணும் வரை அமைதியாக இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் மூச்சை இழுத்து நிறுத்தி ஐந்து எண்ண வேண்டும் அவர் வெளியாக்கிய பிறகு மறுபடி ஒன்று இரண்டு மூன்று இருக்கிற எண்ணும் வரை அப்படியே பெசாமல் இருந்து இருக்க வேண்டும் அமைதியாக இருந்து அப்படியே தொடர்ந்து பத்து முறை செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு முறை மூச்சை இழுத்து நிறுத்திய பிறகு மூன்று எண்ணும் வரை இடைவேளை இருக்க வேண்டும் அதாவது ஓய்வு பெற்றுட்டு மூணு ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று அதன் பிறகு மீண்டும் இதே மாதிரி பத்து சுற்று முடித்த பிறகு அப்படி படுத்த நிலையிலே உங்கள் மூச்சு ஓட்டத்தை ஒரு ஐந்து நிமிடம் எதை பற்றியும் எண்ண வேண்டாம் எண்ணங்கள் வந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாதீர்கள் 
உங்கள் சுவாசம் எப்படி உள் சென்று வெளியாகிறது என்று அது சுவாசத்தில் கவனம் வைத்து அப்படி ஒரு ஐந்து நிமிடம் நீங்கள் இந்த பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு இங்கே எணித்து அதாவது பயிற்சியிலிருந்து எந்திரிச்சு உட்கார்ந்து அமர்ந்து கொண்டு நீங்கள் உங்கள் இஷ்ட தெய்வம் எதை வணங்குகின்றோ அந்த இஷ்ட தெய்வத்தை மனதில் நினைத்து இன்றைய தினத்தில் எனக்கு நான் செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் நல்ல வெற்றிகளை கொடுக்க வேண்டும் மன மகிழ்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் இன்றைய பொழுது சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என் நோய்கள் எல்லாமே நோய் இல்லாதவர்கள் இல்லை நோய் உள்ளவர்கள் என் நோய் எல்லாமே என் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்து விட்டது நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றேன் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றேன் சந்தோஷமாக இருக்கின்றேன் என்று நினைத்து விட்டு அதன் பிறகு நீங்கள் அந்த பயிற்சியிலிருந்து விடுபடலாம் விடுபட்டு ஐந்து நிமிடத்துக்கு பிறகு காலை உணவை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி செய்து வந்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் இது ஆண் பெண் யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் ஆனால் பிள்ளைகள் இந்த பயிற்சியில் ஈடுபடக்கூடாது இதை முறையாக நீங்கள் செய்து வந்தீர்கள் என்றால் நோய் உள்ளவர்கள் கூட இந்த இரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் அது இறுதி சம்மந்தப்பட்டவர்கள் கூட வாழ்க்கையில் சூழ்ந்து கிடப்பவர்கள் கூட வாழ்க்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதன் பிறகு உடலிலே மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள் உற்சாகமாக இருப்பாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை நீங்களே உணர்ந்து கொள்ளலாம் அதை நான் சொல்ல வேண்டும் என்று இல்லை பயிற்சி தொடர்ந்து செய்து வரக்கூடிய காலங்களில் நீங்களே உணர்ந்து கொள்ளலாம் என்ன நடக்குது என்றால் இங்கே நான் உடலில் இருக்கக்கூடிய சக்கரங்களிலே வந்து மணிப்புரக சக்கரம் என்பது வந்து நம்ம நாபி கவலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடத்திலே இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது இந்த மூச்சு ஓட்டமாகப்பட்டது நீங்கள் இந்த பயிற்சி செய்யும் பொழுது உடலிலே இந்த மூச்சில் கலந்திருக்கக்கூடிய பிராணசக்தி உடல் முழுதும் பரவி நாடி நரம்புகள் அனைத்திலும் பரவி மிகப்பெரிய ஆரோக்கிய நிலையத்தையும் மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தும் ஆக இந்த பயிற்சியை எல்லோரும் செய்து வாழ்க்கையிலே எல்லா மகிழ்ச்சியும் பெற வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த பயிற்சி செய்கிறதுக்கு முன்னால் குரு நாமம் எந்த பயிற்சிக்கும் வந்துட்டு குரு நான் சொல்லி வந்தேன் இதுவரை சொல்லி வந்த நிலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு குரு மூலமாக தான் எதையுமே செய்ய வேண்டும் என்று நான் இதுவரை சொல்லி கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் எல்லா பகுதியிலுமே நலம் தரும் யோகம் என்ற நிகழ்ச்சியில் எல்லா பகுதியிலையும் சொல்லிட்டு வந்தேன் அதனால் வந்துட்டு எனக்கென்று இறைவனால் சித்தர்களால் சூட்டப்பட்ட நாமம் இருக்கிறது யோக ஞான சித்தர் ஓம் ஸ்ரீ ராஜீவ் குரு என்று ஒரு வாட்டி அந்த நாமத்தை நினைத்து விட்டு பயிற்சியில் ஈடுபடுங்கள் நிச்சயமாக எல்லோருமே இந்த பயிற்சி யோக சக்தி பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி பெறாதவர்களாக இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையில் நல்ல சிறப்பாகவும் மன மகிழ்ச்சியோடும் வாழ்வீர்கள் என்று இந்த வேலையிலே அன்புடன் வாழ்த்துகின்றேன் இதுவரை வந்து என்னுடைய குருநாதர் என்னுடைய அன்புக்கும் பிரியத்துக்கும் உரிய என் குருநாதர் வந்து தாந்திரிக குருவை பற்றி நான் சொன்னேன் அவர் என் வந்து ரொம்ப பெரியும் பெரியம உள்ளவர் நான் எப்படி அவர்கிட்ட இருக்கேன்னா அது மாதிரி அதுக்கு அது அது போல் என்கிட்ட அவர் ரொம்ப அன்பு பெரியம் உள்ளவர் அவரும் வந்துட்டு எனக்கு வந்து முன்பரப்பின் தொடர்பால் ஏற்பட்ட ஒரு குரு தான் அவர் வந்து வடநாட்டில் இருக்கார் வடநாட்டில் இருக்கின்றார் யாரும் வந்துட்டு அவர் வந்து எந்த ஒரு மக்கள் ஒரு தொடர்பு இல்லை நான் சொன்னது போல் குகையில் இருக்கார் குகையில் இருக்கார் யாரும் போனாலும் பார்க்க முடியாது அப்படியே கேள்விப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு யாரும் போகிறதில்லை அந்த வட்டாரத்தில் உள்ளவர்கள் அவர் இருக்கக்கூடிய வட்டாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அவரை தெரியாதவர்களே இல்லை அந்த அளவிற்கு அவரை பற்றி தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியறதோட பயமும் கூட அவர் அவரை பார்த்தாலே பயப்படுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இது ஏன்னா அவரோட அவர்கிட்ட இருக்கிற நிலை அந்த மாதிரியான நிலை அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் நிலைகள் அவர் வந்து எதுவுமே இல்லை அதாவது வந்துட்டு ஆளுங்களுக்கு பூஜை செஞ்சு கொடுக்குறேன் அல்லது வந்துட்டு மாந்திரிகம் செய்கிறேன் தாந்திரிகம் செய்கிறேன் அப்படின்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எந்த இதுவுமே அவர் இல்லை அவர் என்னன்னா தாய் வந்துட்டு அம்மா அந்த அம்மா காளிய காளி தேவி வந்துட்டு தான் அவர் அந்த பூஜையில் இருப்பார் அவங்க மேலே உள்ள தவத்தில் இருக்கார் அப்படின்னா உணவு உணவு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வட்டாரத்தில் உள்ளவர்கள்லாம் கொண்டாந்து என்ன கொடுக்குறாங்களோ அது சாப்பிட இல்லைன்னா சாப்பிட மாட்டார் அந்த மாதிரி அவர் என்னென்னா தவம் அவருக்கு அவரோட சீடர்கள் வந்து யார் அவருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா சீடன்னு சொன்னால் என்ன தான் அவர் அவரோட வாரிசு அவருக்கு என்ன தான் தாந்திரிகம் யோகத்துக்கு யோகத்துக்கு என்ன தான் அவரோட வாரிசு அவர் தேர்ந்தெடுத்து வைத்திருக்கின்றார் அந்த அளவுக்கு வேற யாருக்கிட்டையும் அவருக்கு எந்த பேச்சுமே கிடையாது பார்க்கணுன்னாலும் ஒன்று 
அந்த மாதிரி போயிருக்காங்க பலரும் அழைச்சிட்டு போயிருக்காங்க வாங்க அவர் போய் பார்ப்போம் அங்கே போனால் அவர் இருக்க மாட்டார் அந்த மாதிரியான விஷயம் அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படியே பேசணுன்னாலும் ரொம்ப கடினம் ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை தான் பேசுவார் என்ன இடத்துல நல்லா பேசுவார் ஒன்றும் இல்லை அவரும் வந்து இங்கேருந்தே இப்போ அவரை நான் வந்து இங்கே இருந்துக்கிட்டே இருந்த பூஜையில் இருந்துக்கிட்டே அவரோட நான் யோக நிலையில் பேசுவது உண்டு அவரும் அங்கேருந்து என்கிட்ட பேசுவார் அதே போல் தாய்கிட்ட இருந்து தாய்கிட்ட இருந்து பிரார்த்தனை எதுவும் நான் செஞ்சேன் நேரம் அங்கே போவோம் அவரும் அந்த அம்பாள் மூலமாக அன்னைக்கு காளி மாதாவின் மூலமாகவும் தாய் பராசக்தி காளி மூலமாகவும் எனக்கு என்ன சொல்கிறாரோ வந்து நேரடியாகவே பூஜையில் எனக்கு நானும் தெரிஞ்சுக்கேன் ஏன்னா அந்த தாந்திரிக லய முறையில் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை இருக்குது சித்தி இருக்குது அடுத்து எல்லாவற்றிற்கும் அதாவது என்னோட எனக்கு எனக்கு வந்து முதல் சித்தர் என்னுடைய என்னோடய வாழ்க்கையில் பல வருடங்கள் முதல்ல வந்து சிவயோகி அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு பிறகு பல வருடங்களுக்கு பிறகு பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஆரம்ப காலங்களில் போராட்டம்னு சொன்னால் என்னோட கனவுல வந்து பல முறை வந்திருக்காரு நித்திரையில் யார் ஒருவர் வந்து இப்படி வர்றாரு நாடியெலாம் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஒரு வயதானவர் வராரு போகிறாரு யாருன்னு தெரியல என்ன அப்படின்னு நானும் ரொம்பவும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு மட்டும் இல்லை என்னுடைய துணைவியார் டத்தீஸ்ரீ சுந்தரி அவர்களுக்கும் சொல்லுவாங்க யாரோ ஒருத்தர் பெரியவர் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு பல வருடமாக இருந்தது ஆனால் என்னால் அவரோட என்னால் கண்டுபிடிக்கவும் முடியல அவரோட தொடர்பு கொள்ளவும் முடியல என்ன யாருன்னு நான் அப்புறம் அம்பாளுக்கிட்ட தான் நான் பிரார்த்தனை பண்ணேன் எங்கள் அம்மா பராசக்தி கிட்ட தான் தாய்கிட்ட சொன்னேன் என்னம்மா யாருன்னே தெரியல ஆனால் முன்பரப்பு தொடர்பில் யாரோ ஒரு சித்தர் தொடர்பு இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு தெரியுது தியானத்தின் மூலமாக தாயும் வந்து ஞானத்தின் மூலமாக சொல்கிற யாருன்னு அவங்க அம்மா சொன்னாங்க கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஆகும்போது அவர்களா உனக்கு வந்து தொடர்பு கிடைக்கும் அதுக்குள்ளே தொடர்பு உனக்கு வந்து சேரும் செய்தி கிடைக்கும் உனக்கு அப்படின்னு அதே போல் எனக்கு வந்து செய்தி கிடைச்சிது இப்போ எல்லோரும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்க அவர் எங்கே இருக்கார் எந்த இடமா இருக்கும் அப்படின்லாம் யோசிக்கிறீங்க ஆனால் வந்து அவர் உத்தரவு இல்லாமல் நான் சொல்ல முடியாது அவர் எம்எல்ஏயால் இருக்கார் ச எம்எல்ஏயால் இருந்தாலும் கூட அவருக்கு வயது இப்போ வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று வயது ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிருக்காரு ஜீவ சமாதினா உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ராகவேந்திரா எப்படி ராகவேந்திராவன்னா தெரியும் எல்லாருக்கும் ஏன்னா ஏன் ராகவேந்திராவை நான் குறிப்பிடுறேன் அப்படின்னா சினிமா படத்திலே நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப நடிகர் நடிச்சு காட்டியிருக்காங்க ராகவேந்திர படம் பார்த்தோம்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓ ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிருக்காரு ராகவேந்திரா அப்படின்னு அது போல் இவர் ஜீவ சமாதி அடைஞ்சார் ஜீவ சமாதி அடைஞ்சு ஏறக்குறைய அறுபது ஆண்டுகள் ஆகுது மிக மிக என் மனதை கவர்ந்த நான் வந்து ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட வந்து இவர் தான் அப்படின்னு சரண் அடைஞ்சேன்னு சொன்னான் என் வாழ்க்கையில் நான் யாருக்கிட்டையுமே நான் பார்க்காத குருமார்களே இல்லை நூற்றுக்கு மேலே இருக்கு இந்த மாதிரி மந்திரம் செய்கிறேன் சித்திகளை வணங்குறேன் பூஜை செஞ்சு எனக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருவேன் போயிடுவேன்னு ஏமாற்று பொய் இந்த மாதிரி உள்ளவங்களை பார்த்து பார்த்துருக்கேன் ஒழிய இன்னமும் இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி உள்ளவர்கள் உண்மையான சித்தர் பதினெட்டு சித்தர்கள் இருக்காங்களே அது மாதிரி இப்போ யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்ற நான் ஏக்கம் என்னோடய மனசில் வந்து வெளியில் நான் சொன்னதே கிடையாது ஆனால் என் உள்ளுக்குள்ளால் உள்ள ஏக்கம் அந்த ஒரு ஒரு அது அதுக்கு அந்த ஏக்கத்தை பற்றி வாய் வார்த்தையால் விமர்சிக்கவே முடியாது சொல்லவே முடியாது அந்த அளவிற்கு ஒரு ஏக்கம் இருந்துச்சு எனக்கு நமக்கு உண்மையான இந்த காலத்தில் ஒரு சித்தர் அவங்களாம் சுச்சமாக பதினெட்டு சித்தர்கள் இருந்தாங்க வாழ்ந்தாங்க நமக்கு எந்த அவர் சமாதிகளில் தான் நம்ம போய் பார்த்துட்டு வர முடியும் அது தியான முறையில் சில விஷயங்கள்லாம் தெரியும் ஓ அவ்வளோதான் நேரடியாக நம்மக்கிட்ட யாருமே இப்போ இல்லையா அப்படின்ற அளவு இருக்குது அந்த ஏக்கம் வந்துச்சு எனக்கு அந்த ஏக்கத்தை முழுமையாக போக்கியவர் தான் அவர் எம்எல்ஏயால் இருக்கார் அவர் வந்து அந்த பகுதியில் இருக்கார் ஒரு இடத்துல எந்த இடம் நான் சொ குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது உங்ககிட்ட ஏன்னா அவரோட உத்தரவு இல்லாமல் நான் வந்து அது சொல்ல முடியாது அவர் அவர் சொன்னால் நான் வந்து தெரிவிக்க முடியும் அது எப்போ சொல்கிறாரோ அப்போ மக்களுக்கு நான் சொல்லிடுவேன் அதனால் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அவருடைய அற்புதம் என்ன தெரியுங்களா நான் போய் அங்கே இப்போ பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா போய் அவர் சமாதியில் ஜீவ சமாதி முன்னால் அமர்ந்து வணங்கினோன்னே நேரடியாக ஒளி வடிவில் நேராக வந்தார் ஒரு விஷயம் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட எப்படி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அசிரீரி அதெல்லாம் விட்டுருங்க அசிரீரினா இங்கே இருந்தோ சத்தம் வருது அது நமக்கு தெரில உண்மையாக இங்கே வருதுன்னு நேராக நான் எப்படி உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கணும் அது மாதிரி முன்னில் தோன்றி நேராகவே பேசுகிறாரு குரல் நேராகவே கேட்குது நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு சொல்கிறாரு அவரும் வந்து முன்பரப்பில் நான் என்ன நான் பார்த்தனோ அது மொதல் மொதல் என்ன சொன்னாங்களோ ஒரு சிவயோகி சொன்னார் அடுத்தபடி என்னை சுய அனுபவம் அதே அனுபவத்தை வந்து அங்கேருந்து அப்படி கை காட்டினார் என்னோட என்னோட நான
அப்பேற்பட்ட அற்புதமான ஒரு சித்தர் என்னோட வாழ்க்கையில் நான் சொல்கிறேன் அப்பேற்பட்ட ஒரு சமாதி நிலையில் உள்ளவர் வந்து பேசியதாகவோ நேரடியாக தோன்றி நேரடியாக நம்மக்கிட்ட குரல் அப்படி பேசுகிற ஒரு ஒருத்தர் நான் வந்து என் வாழ்க்கையிலே நான் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை நான் இதுக்கு மேலே நான் நினைக்கிறேன் கேள்விப்படவும் மாட்டேன் அப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு சித்தர் தான் என்னுடைய குருநாதர் அவர் வந்து அவரோட நிலையை கேட்டிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று வயது அறுபது வருடம் ஆகுது சமாதியில் ஒரு சமாதியில் உள்ளவர் வந்து அந்த அளவிற்கு பேசுகிறாருன்னு சொன்னால் அதுவும் குரல் நேரடியாகவே எல்லாம் தியானத்தில் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் என்னோடய வாழ்க்கையில் என்னோடய அனுபவம் கேட்டிங்கன்னா தியானத்தின் மூலமாக சூட்சும நிலையில் வருவாங்க ஒளி மாதிரி வருவாங்க கண்களை மூடி தான் இருப்பேன் யோக நிலையில் தான் என்கிட்ட பேசியிருக்காங்க அது ஒரு 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 விதமான ஆளுங்க பேசுகிற மாதிரியே என்னோட எனக்கு காதில் உழும் போவோம் இது அப்படி இல்லை நேர குரல் அவரோட அண்ணிமையான குரலில் அந்த கம்பீரமான சித்தருக்கே உரிய குரலில் பேசுகிறாரு பாருங்க அது மிக மிக அற்புதம் அவர் தான் என்னோட குருண அதனால் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கேட்ட மாதிரி அந்த இயக்கத்தில் உள்ளவங்களா இந்த இயக்கத்தில் அதெல்லாம் சம்மந்தமே கிடையாது எனக்கு எல்லாமே அவர் தான் ஆனால் பிறவி அதாவது முன்பரப்பியை பற்றி சொல்வதும் இந்த பிரிவு அடுத்த பிரிவு ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கான்றதை வந்து திரிகெல்லாம் ஞானம் அடைந்தவர் மட்டும் இல்லை அஸ்தமா சித்திகள் அவர் இடத்துல இருக்கு ஒரு மனித போய் உட்கார்ந்த உடனே என்னை பார்த்த மாத்திரத்தில் வந்தார் என்னோடய ஒரு சில வினாடிக்குள்ளே என்னோட என்னோட என்னோடய முன்பரப்போட ரகசியத்தை சொன்னது மட்டும் இல்லை என்ன வந்தோம் போனன்றது அப்படியே நம்மளுடைய நேரடியாக பேர் சொல்லி கூப்பிட்றாரு முத முத நான் போயிருக்கேன் யாருக்கும் என்ன தெரியாது நான் கூட நினச்சேன் இப்படி போகிறோம் என்னான்னு அவர்களும் உண்மை விஷயம் சொல்லலை அவர் அவர் விருப்பப்பட்டால் தான் வந்து பெரிய 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 சன்னியாசிகளுக்கிட்டையும் யோக யோகிகளுக்கிட்டையும் அவங்கக்கிட்ட வந்தால் தான் பேசுவார் உங்கள்கிட்ட எப்படியும் பேசுவார் என்னென்னு தெரியாது அப்படின்னாங்க இல்லைனா மௌனமாக தான் இருப்பாருன்னு நான் போய் உட்காந்த உடனே அவ்வளோ சந்தோஷமாக என்னை என்னை வந்து பேசி என்னோட நிலையெல்லாம் எடுத்து சொல்லி நேரடியாக பேர் சொல்லி கூப்பிட்றாரு யாருக்குமே பேர் தெரியாதுங்க அவர் தான் இன்றைய வரை இப்பொழுது வரை இன்னைக்கு வர தொடர்பு கொண்டிருக்காங்க நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என் கூட தான் இருக்காரு அவர் அந்த அந்த அளவிற்கு அவர் இங்கே அவரோட தொடர்பு கொள்வது வந்து அமாவாசை காலம் இந்த மாதிரி பௌர்ணமி காலங்களில் தான் நான் அவரோட தியானத்தில் வந்து கூப்பிட்டேன்னா வருவார் அது வந்து வர்றது வந்து சுட்சம நிலையில் வர்றாரு வர்றாரு போகிறாரு அவ்வளோதான் ஆனால் நேரடியாக இப்போ வந்து நான் அங்கே போகும்போது நேரடியாகவே பேசுகிறாரு சூட்சுமத்தில் அதுக்கு பிறகு இங்கே வந்து அமாவாசை பௌர்ணமி காலங்கள் அழைச்சுன்னா சூட்சமாக வந்து பேசுகிறாரு எப்போவுமே நான் என்ன கேள்விகளை கேட்டாலும் வந்து எனக்கு பதில் கொடுக்குறாரு ஆனால் குரல் வந்து இங்கே வந்து யோக நிலையில் தான் இங்கே பேசுகிறாரு நேராக போகும்போது நேராகவே அவர் பேசுகிறாரு அவருக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது நான் இங்கே வழங்கக்கூடிய ராஜயோக பயிற்சி அனைத்துமே அவருக்கு தெரியுது எவ்வளோ மக்கள் இந்த பயிற்சி பெற்று நல்லா நடைஞ்சிருக்காங்க நன்மை அடைஞ்சிருக்காங்க நான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என் குடும்பம் யார் குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் எதுக்கு இந்த பறவை எடுது எல்லாமே தெரியுது நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எதுவுமே நான் சொல்லவும் இல்லை இன்று வேற இருக்கு அதே மாதிரி பவுர்ணி அமாவாசை மட்டும் இல்லை எனக்கு அவசரமாக எந்த இடத்துல இருந்து எங்கே இருந்து எந்த ஊரில் இருந்து நினைச்சாலும் உடனடியாக எங்களோட தொடர்பு கொடுறாரு அவர் கண்ணு முடிச்சிருக்க ஒரு மின்னல் வேகத்தில் அவர்கிட்ட இருந்து வருது இந்த இது தான் என்னுடைய குருநாதர் எல்லோரும் ஆவலாக இருந்தீங்க நான் இன்னைக்கு நேராக சொல்லிட்டேன் அவர் தான் என்னுடைய சித்தர் இதுக்கு மேலே எனக்கு வந்து பெரிய யாருமே கிடையாது எந்த ஒரு சித்தர்களோ எந்த ஒரு மகான யோக ரிசி யாருமே எனக்கு அவசியம் இவர் இவ இவர் ஒன்று இவர் ஒருத்தரை போதும் இவர்கிட்ட இல்லாத விஷயமே இல்லை இந்த கலியோகத்தில் வந்து இவ்வளோ ஒரு அற்புதம் இது வந்து ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்துறாரு அவர் நீங்களாவது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எவ்வளோ பேர் சமாதி அடைஞ்சிருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லலை உண்மையான மிக ஆற்றல் உடையங்க உண்மையான நல்ல உடைங்க யாரும் வந்து பேசுகிறாங்களா இல்லை ஆனால் அவர் வந்து பேசுகிறாரு அதுதான் அவர் அவர் அவரோட அற்புதம்னு சொல்லலாம் இந்த இதை இதுவரை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு வந்திருக்கீங்க இந்த மக்கள் தொலைக்காட்சியில் நலம் தரும் யோகம் என்றதில் கேள்வியும் ஞானம் என்ற பகுதியிலே நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் அனைத்துக்கும் நான் பதிலளித்து கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் பொறுமையுடன் இருந்து கண்டு ரசித்த உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த மக்கள் தொலைக்காட்சி க்கும் நன்றியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் உங்களுக்கு அதே நேரத்தில் இதை நீங்கள் இதுவரை நான் பேசி வந்த விஷயங்களை ஒன்று சிலவற்றையாவது மனதில் கொண்டு ஏதாவது ஒரு மார்க்கத்தில் சென்று எல்லாம் இறைகதி அடைய வேண்டும் ஞானம் பெற வேண்டும் இறைவனை அடைய அடைவதோடு இல்லாமல் வாழ்க்கையிலும் எல்லா சிறப்புகளும் பெற்று வாழ வேண்டும் என்ற என்னோடய ஆசீர்வாதமும் என்னுடைய 
அருளும் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இருக்கும் அது மட்டுமில்ல என்னுடைய என் சார்பாகவும் என் துணை வேறத்தையும் சிந்திரி அவர்கள் சார்பாலையும் உங்கள் இடத்திலிருந்து எல்லோரு இடத்திலிருந்து என்னுடைய அன்பு வணக்கத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் எல்லோருக்கும் அன்பு வணக்கம் யோக ஞான சித்தர் ஓம் ஸ்ரீராஜ யோக குரு சரணம் யோக ஞான சித்தர் ஓம் ஸ்ரீராஜ யோக குரு சரணம்